ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിയാസ് വേൾഡ് നമുക്കിന്നൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാലോ ഒരു ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് മാത്രല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അധികം കൊഴുപ്പില്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല ഞാൻ ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണി ഓയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ബസ്മതി അരിയാണ് ഇതൊരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ഇതൊരു ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഞാനിത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂട്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിരുമ്മി എടുത്തു വെച്ചതാണ് പിന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തക്കാളി വേണം തക്കാളി രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മല്ലിയില വേണം മല്ലിയില നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള ഇത് രണ്ട് ഫുൾ സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ നീര് രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര് രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലകളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കോലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നെയ്യ് വെജിറ്റബിൾ നെയ്യ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ കീയും രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ട് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടില് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാൻ ഇടവരരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടണ വരെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇപ്പൊ സവാള ഏകദേശം വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ തക്കാളി ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായി വാടി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക തക്കാളി ഇതിൽ കടന്ന് നന്നായി വെന്തുടയുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഏകദേശം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക 
നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂട്ടി തിരുമ്മി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനും മസാലയും ഗ്രേവി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ചൂടാകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മസാല ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ തൈര് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കിയായിരുന്നു കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം ഇത് ചെറുതേ തിളച്ചു വരുന്നത് നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഒന്ന് അടു അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് വിസിലാണ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വേവ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബസ്മതി അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു നാല് ഗ്ലാസ് അരിയുണ്ട് ഞാനിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപേ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കനിലേക്ക് ബസ്മതി അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ട് ഫുൾ നാരങ്ങ ഉണ്ട് ചെറു നാരങ്ങ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ പുതിനയില ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഈ ബിരിയാണി അരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് പാകം നോക്കാം ഈ ബിരിയാണിയുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറി വെന്ത ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഏകദേശം രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളമുണ്ട് ചിക്കൻ കൂടാതെ അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാല് ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്കും ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആകെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വേവ് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് ഈ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് Thanks for watching.